ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವು ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಂಬುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರೇ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುಮಸ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರೇ ಆಗಿದ್ದರು ಆದರೂ ಹೃದಯಾಘಾತ ಎಂದರೆ ನಂಬೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಗು ನಗುತ್ತ ಹಸೆ ಮಣಿ ಏರಿದ ಮದುವೆ ಗಂಡು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಂಬೋದೇಗೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ವಿಫಲತೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪ್ರಭಾತಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಡತನ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಅವರು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಇಂದು ಹಾಗೇಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೂ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಿಸಲಾರ ನಾವು ಇನ್ನೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ದೇಹ ದಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಯಾವುದೇ ಊಟ ಮಾಡಿದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನದ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಜರುಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿ ಘಟನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸಂತೋಷಕ್ಕಿಂತ ಹತಾಶೆ ಭಯ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಮಡುವಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ದೊಡ್ಡವರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಮಯವಿರೋದಿಲ್ಲ ಇವು ಇಂದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಶೋಷಿಸುವ ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗಳಾಗಿವೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿಯವರೆಗೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಅನುಭವ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೇಡ ಮೊದಲಿನ ವೈದ್ಯರು ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಹೆದರುವುದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಕರೋನವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಭಯ ಪಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ವೈದ್ಯರು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಔಷಧಿ ಉಪಚಾರಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರ್ತವಷ್ಟೇ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ರೋಗಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವು ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಖಾಯಿಲೆ ಬಂದರೂ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಭಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಒಂದು ದಿನವೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಆಚೆ ಬರುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಲ್ಲ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಲೋಪತಿ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದು ರೋಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ಯಾರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಂದು ಸಣ್ಣ ನೆಗಡಿಗೆ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದ ಊಟದ ಕ್ರಮ ಹಿತ್ತಲಿನ ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಬೇಲಿ ಮೇಲಿನ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಹೀರೆಕಾಯಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದೇಸಿ ಆಕಳಿನ ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವು ಇನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಕಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಲೇಬೇಕು ಇನ್ನು ಊಟವನ್ನು ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಬಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ 
ಅವುಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವುದು ಇದನ್ನೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋದ ಎಂದು ಸಾವಿಗೆ ನೂರು ಕಾರಣಗಳು ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ಸತ್ತೇ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕಿರುವವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಸತ್ತರೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಸಮಾಜ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಧಾವಂದದ ಬದುಕನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೀಡಿನಲ್ಲಿ ಓಡಿಸೋಣ ಯಾರು ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ ತಿರುಗುವ ಭೂಮಿ ತಿರುಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೇಳುಗರೆ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಒಂದಂತು ಸತ್ಯ ನಾವುಗಳು ಬರುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ತಂದಿಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಏನನ್ನೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ದೇವರು ನಮಗೆ ಎರಡು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ನೀನು ಏನನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೀಯೋ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಈ ಎರಡೇ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇರುವಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದುಕಿ ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ